ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெரியம்மா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பெரியம்மா சமையலில் பல பழத்தை வச்சு ஒரு சூப்பரான கொல்கட்டை ரெடி பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பல பழத்தினால் நமக்கு என்னென்ன பயன் கிடைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா கே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க கொல்கட்டை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமா அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு நம்ம முதல்ல பார்த்துடலாம் இதுக்கு நமக்கு பலாப்பழம் பேஸ்ட்டு வேணும் பலாப்பழத்தை சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி ஒரு கப் எடுத்துக்க போகிறோம் பலாப்பழ பேஸ்ட்டு ஒரு கப்பு முக்கால் கப்பு அரிசி மாவு சின்ன துண்டுகளாக தேங்காவை வெட்டி அதை வறுத்து நாலு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறோம் அச்சு வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சி ஒரு கப் ஆக எடுத்துக்கிறோம் வாங்க நம்ம அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயில் பலாப்பழ பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா வேக வைக்கணும் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக அதை கிளறிக்கிட்டே இருங்க ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேம்லே வச்சுருங்க பலாப்பழம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் வாசனைக்காக மூணு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறோம் அடுத்ததான் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் துண்டுகளையும் அதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம உடம்புலாம் ரொம்ப சோர்வாக இருக்கும்போது இந்த பலாப்பழத்தை சாப்பிட்டோம்னா உடல் சோர்வெல்லாம் நீங்கி நல்ல புத்துணர்வாக ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது கூட நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற அச்சு வெள்ளப்பாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கட்டியதும் இல்லாதபடிக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பலாப்பழத்தில் விட்டமின் சி சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட்டாகவும் செயல்படுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வைரஸ்னாலேயோ பாக்டீரியனாலேயோ எந்த ஒரு தொற்றும் நமக்கு ஏற்படாதபடி இதை நம்ம பாதுகாத்துக்கிடும் இது வெள்ளை அணுக்களின் எண்ணிக்கையை நம்ம உடம்புல அதிகரிக்க செய்து நம்மளுக்கு நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாகவும் செயல்படும் அதனால் பலாப்பழம் கிடைக்கும் பொழுது அந்த சீசனில் நம்ம பலாப்பழம் வாங்கி நல்லா சாப்பிடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கட்டி எதுவும் இல்லாதபடிக்கு நல்லா கரைச்சிக்கிடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சுருக்கிற அரிசி மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மொத்தமாக அதில் கொட்டிடாதீங்க பிறகு கட்டி பிடிச்சி கூட நம்மளால் கிளற முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கோங்க இந்த பலாப்பழத்தில் பொட்டாசியம் சத்தும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதனால் நம்ம ரத்த அழுத்தத்தை எல்லாம் குறைச்சி இதய நோய் வராமையும் நம்மளை பாதுகாத்துக்கிடும் நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள பழம் நாக்கி இந்த பலாப்பழத்தை தான் சொல்லுவாங்க இது அல்சரு செரிமான பிரச்சனை கண்ணில் ஏற்பட்ட கோளாறு இதையெல்லாம் குணப்படுத்துகிற தன்மை இந்த பலாப்பழத்துக்கு உண்டு பலாப்பழத்தை நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்தோம்னா கண் நோய்கள் எதுவும் வராதபடி நம்ம பாதுகாத்துக்கிடலாம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஊட்டமளிக்கிற பழம்னாக்கி இந்த பலாப்பழம்தான் இந்த பலாப்பழத்தில் பலாப்பழம் மட்டும் இல்லாமல் இந்த பலாப்பழத்தில் இருக்கிற கொட்டை இதோட இலை எல்லாமே மருத்துவத்தில் பயன்படுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மாவு எதுவும் தெரியாதபடிக்கு எல்லா மாவையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து எடுத்துக்கிடலாம் இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் இதை நம்ம வாழை இலையில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கு வாழை இலைய இந்த மாதிரி கட்டங்கட்டமாக நல்ல இலையாக பார்த்து வெட்டி எடுத்துக்கோங்க வாழை இலையில் வச்சு நம்ம வேக வைக்கும் போது ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது அதனால் நான் வாழை இலை யூஸ் பண்ணி இதை வேக வைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி எடுத்துட்டு இந்த வாழை இலையில் கொஞ்சமாக தேங்கனையை அப்ளை பண்ணிக்க போகிறோம் ரொம்ப அதிகமாக என்ன சேர்க்காதீங்க லைட்டாக தேங்கனையை அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாவை சின்ன உருண்டைகளாக எடுத்து அது நடுவுசில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மடிச்சிக்கோங்க ரொம்பவும் ப்ரெஷ் பண்ண வேண்டாம் வருஷத்தில் மொத்தம் பன்னிரெண்டு மாதம் இதில் ஆறு மாதம் உடல் பலவீனம் அடையும் 
ஆறு மாதம் உடம்ப உடல் வந்து பலம் அடையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இந்த கோடை காலத்தில் தான் நம்மளுடைய உடல் வந்து ரொம்ப பலவீனமாகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பலவீனத்தை நம்ம தவிர்க்கிறதுக்காகத்தான் இயற்கை நமக்கு கொடுத்துருக்கிற கொடை தான் சீசனல் ஃப்ரூட் இப்படி நம்ம எல்லா வாழையிலையும் மாவை வச்சு நம்ம மடித்து வச்சுக்க போகிறோம் உடல் பலவீனமாக இருக்கிற இந்த வெயில் காலத்தில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து குறைஞ்சினா நோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதையெல்லாம் போக்குறதுக்கு ஒரு அருமருந்தாக தான் இந்த பலாப்பழம் செயல்படுது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மடித்து வச்சு நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் ஒவ்வொன்றா அடிக்க வச்சு இதை வேக வச்சுக்க போகிறோம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இது வேகட்டும் பாருங்க ரொம்ப அழகா வெந்திருக்குது ரொம்ப மனமா பார்க்கவே சூப்பரா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து வேற பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கிடலாம் கால்சியம் குறைபாடு இருக்கிறவங்க தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் இந்த பழத்தை அதிகமாக தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தாங்க நாய்க்கு கால்சியம் குறைபாடும் நீங்கும் தைராய்டு பிரச்சனையும் சீராக இருக்கும் எலும்புகளுக்கு வலிமையும் கொடுக்கும் நம்மளுடைய சருமத்திற்கு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமாகவும் சரும பொழிவையும் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது தான் இந்த பலாப்பழம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுனாக்கி அஜீர்ண கோளாறு இருக்கிறவங்க வயிற்று பிரச்சனை இருக்கிறவங்க பலாப்பழத்தை அதிகமாக சாப்பிடவே கூடாது குறிப்பாக உடல் பருமனாக இருக்கிறவங்க இந்த பலாப்பழத்தை சாப்பிடவே கூடாது சில பேர் இந்த பலாப்பழத்தை சாப்பிட்டாங்கனாக்கி வயிறு ரொம்ப உப்பிக்கிட்டு வயிறு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி பிரச்சனை உள்ளவங்க மிளக பொடி பண்ணி நீரில் தண்ணியில் விட்டு காய்ச்சி அந்த தண்ணியை குடித்து வந்தீங்கனாக்கி அந்த பிரச்சனை உடனே சரியாயிடும் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொல்கட்டை எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னுட்டு பார்க்கவே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது நல்லா சூடாக இருக்குது நம்ம எவ்வளோ சின்ன உருண்டைகளாக வச்சோம் இப்போ எவ்வளோ அழகாக நீளமாக பார்க்க சூப்பராக இருக்குதுல்ல இது சூடாக சாப்பிடுங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் பலாப்பழத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த பழம் அனைவரும் சாப்பிடக்கூடிய பழமாக இருந்தாலும் அளவோடு எடுத்துக்கொண்டால் அதில் உள்ள நன்மைகள் எல்லாம் முழுமையாக நம்ம பெறலாம் எதையுமே நம்ம அளவோடு சாப்பிடுவோம் நலமாக வாழுவோம் சத்தான உணவு ஆரோக்கியமான வாழ்வு மீண்டும் வேறொரு ரெசிபியோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் பாய்